Зима все ближе, в выходные изрядно похолодало. В начале недели появилась информация о том, что есть предложение использовать опыт скандинавских стран и не чистить дороги, а укатывать их полотно. Ну а пока предложение изучают, в Омске транспортники готовятся к зиме традиционными методами. Омские дорожники заготавливают необходимое количество песка соляной смеси. После первого в этом году крупного снегопада ее уже ушло около полутора тысяч тонн только на дороге Октябрьского округа. Дорожная техника в связи с погодными условиями сейчас все чаще будет появляться на улицах города. На заднем дворе управления дорожного хозяйства и благоустройства Октябрьского округа образовался уже песчаный карьер. Рабочие заканчивают формировать так называемые бурты песко-соляной смеси. Материал, которым будут посыпать дороги, сейчас утрамбовывают машины бульдозеров. Юрий Быстров работает в дорожном хозяйстве уже 7 лет. Говорит, в предстоящей зиме они уже почти готовы. Уже готовая песко-соляная смесь ставится в бурт. Все, уже последний бурт готовится. В зиме готово, считай. Можно встречать зиму. Песок с территории речного порта привезли еще летом. Его уже, получается, подсолили. В итоге получилась 7-процентная смесь. В распоряжении дорожников Октябрьского округа ее сейчас 8,5 тысяч тонн. Заготовлена смесь 100%. И по опыту прошлых лет, даже в самые снежные зимы, больше 8 тысяч тонн как бы пескосолянки не уходят. Восемь с половиной, порядка 9 тысяч тонн нам, я думаю, сто процентов хватит в любой ситуации. Пескосоляной смесью дороги обработают уже при следующем крупном снегопаде и угрозе гололеда. После отработанный материал сметут и увезут на специальную снежную свалку. И подметать и посыпать улицы могут эти новые комбинированные дорожные машины. В этом году на предприятии их появилось три – Пока погода хорошая, машины стоят в боксе. В этом отделении управления дорожного хозяйства и благоустройства 7 пескоразбрасывателей, 3 снегопогрузчика, которые соберут и увезут снег с дорог, 14 прометальных машин и тракторов. Анатолий Шипицын – бригадир плужно-щеточного звена, которая убирает основные магистрали. Космический проспект, улицы Романенко, 75-й гвардейской бригады. Сейчас гололеда нет, и водитель проверяет рабочее состояние КАМАЗа. Перед прометанием посыпают песчано-соляной смесью. Через два часа мы выезжаем, метем округ. Этот округ у нас состоит из шести маршрутов. Протяженность где-то 170-180 километров. Мы вечером выезжаем и... До утра мы должны очистить район. Щетки на машинах быстро изнашиваются. Меняют их примерно раз в две недели. В этом цехе заготавливают материал для новых щеток – мононить. Это мононит. Он идет вот в мешках целый, потом у нас парится для эластичности, потом к нему его. И вот заготовки получаются, которые щетки будут. Рядом скрытой стоянкой для дорожной техники находится практически СТО. Здесь машины готовят к зиме, проверяют, ремонтируют. Резину на зимнюю не меняют. У грузовой техники шины все сезонные. В настоящий момент техника у нас уже, в общем, готовая к зиме. В настоящий момент сейчас производим техническое обслуживание, сезонное обслуживание техники. Вот сзади меня стоят КАМАЗы, меняем масла, фильтра, все материалы, которые, чтобы зимой техника себя чувствовала прекрасно. Мы также производим технические, техническое обслуживание машин стоят, ремонтируем. Летом техника тоже не простаивает. Плуг снимают с машин и используют их также для подметания улиц, а еще для полива газонов и полисадников.